ഹായ് എവറി വൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ നയന എല്ലാവരെയും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് പേരെ കാണാറുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കൊളീഗ്സ് അതുപോലെ റിലേറ്റീവ്സ് അവരെല്ലാവരും വളരെയധികം നല്ല ആൾക്കാരാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് നമുക്കിഷ്ടം എന്നാൽ സത്യം അതാണോ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അവരിൽ ചിലരിൽ നിന്നെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുന്ന നമ്മളെ ഒരു കാര്യത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത നമ്മളെ അബദ്ധങ്ങളിൽ കൊണ്ട് ചാടിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് ഇന്നത്തെ എന്റെ വീഡിയോ അത്തരക്കാരെ എങ്ങനെ നേരത്തെ തിരിച്ചറിയാം എന്നതാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇത്തരം ആൾക്കാർ ആദ്യം നമ്മൾ അവരെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ വളരെ നല്ല ആൾക്കാരായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുക കാരണം നിങ്ങളുടെ ഇമോഷൻസിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ദൗത്യവും മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുറച്ച് വാർണിംഗ് സൈൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഇത്തരക്കാരെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ടോക്സിക ടോക്സിക്കായ രീതിയിൽ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇത്തരക്കാരെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാനും അവരെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അത്തരം എട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായി ഇത്തരക്കാർ എന്തിനും ഏതിനും എപ്പോഴും കംപ്ലയിൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അവർ ഒന്നിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് വശം കാണില്ല അതിന് പകരം അവർ നെഗറ്റീവ് വശം മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഇത്തരക്കാർ നമ്മളുടെ ഇത്തരക്കാരുടെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കംപ്ലയിൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ അത് മോശമായി ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇത്രത്തോളം നെഗറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണമോ എന്ന് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രക്കാരെ ഒരു കൈ ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിർത്തിക്കോളൂ അടുത്തത് പരദൂഷണം പറയുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഗോസിപ്പേഴ്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവരെ വിളിക്കാം ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങളാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അവർ നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഇല്ലാത്തപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുറ്റവും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത്തരക്കാർക്ക് അവരുടെ ലൈഫിൽ കുറെ അൺസാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ പറയുന്നതും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ അടിപ്പിച്ചുമാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അല്ലെ ഇവരെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് അവരെ കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിർത്തുക എന്നത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അടുത്തത് അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഒരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ സുപ്പീരിയേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ അവർക്ക് അവർ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് വരുത്തുകയും വേണം അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക അവരുടെ ജോലി മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഇത്തരക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും വളരെ ടാക്ട്ഫുള്ളിയാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുക അവർ വന്നിട്ട് പറയും അവർക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതെനിക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല അല്ലെ നെറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പല വിചിത്രമായ എക്സ്ക്യൂസസും അവർ പറയാറുണ്ട് അതിൽ വീണു പോകുന്ന നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചെയ്തു കൊടുക്കും അതിനുശേഷം അത് നമ്മുടെ ജോലിയായി മാറും അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണെന്ന് നമ്മളോട് പറയാൻ വരെ അവർ മടിക്കാറുമില്ല അടുത്തത് വിക്റ്റിം കാർഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും താഴ്ചകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉയർച്ചകളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു താഴ്ച ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി ശ്രമിക്കും എന്നാൽ ഈ വിക്റ്റിം കാർഡ് പ്ലേയേഴ്സ് അവർ ഒരിക്കലും അവർ വീണടുത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല അതിനുവേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യത്തുമില്ല പകരം അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളുടെ സിമ്പതിയും സെന്റിമെന്റ്സുമാണ് ആ സിമ്പതിയും സെന്റിമെന്റ്സും ഉപയോഗിച്ച് അവർ നമ്മളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അടുത്ത വിഭാഗം നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വളരെ പതുക്കെയാണ് അവരിത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ അവരുടെ കൺട്രോളിലാവും നമ്മൾ ഒരാളോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലില്ല എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കൺട്രോളിലാണ് അവർ നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ കൺട്രോൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരക്കാർക്ക് എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അവർ പറയുന്നത് പോലെ ആവണം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം ആൾക്കാരും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷമല്ലാതെ മറ്
ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ മുതൽ വലിയ വലിയ സഹായങ്ങൾ വരെ സാമ്പത്തികം മാത്രം ആവണം എന്നില്ല ഞാൻ സാമ്പത്തികം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ എന്ത് സഹായമായാലും വൺ സൈഡ് ആണ് അവർക്ക് വേണം അവർ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്കത് തരില്ല അവർ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചൂഷണം നിങ്ങളെ ഊറ്റി അവർ ജീവിക്കും മറ്റൊരു വിഭാഗം പത്തോളജിക്കൽ ലയേഴ്സ് ആണ് എന്തിനും ഏതിനും എപ്പോഴും വാ തുറന്നാൽ കള്ളം മാത്രം പറയുന്നവർ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലാണ്ട് മറ്റ് ഒരു ഉപയോഗവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഉണ്ടാവും കാരണം അവർ എന്ത് പറയുന്നതാണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അടുത്ത ഒരു വിഭാഗം നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യവും അറിയാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് തരാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലും താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഇവരെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നു പുള്ളി ആ ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് മൊത്തം നിങ്ങൾ കേട്ടതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് എന്നാൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ സംസാരം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവരെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ അവർക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുവാനോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല സജഷൻ തരുവാനോ ഒരു താല്പര്യവും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഇത്തരം കാര്യം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക ഈ പറഞ്ഞ എട്ട് വിഭാഗം ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ന് മുതലെങ്കിലും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക ഈ വിഷയത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ്സ് എഴുതുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം അതുവരെ ബായ്